വെൽക്കം ടു എണസ് അക്കാഡമി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് ബേസ് അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാം തിയറി ക്ലാസ്സാണ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ തിയറി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ മെമ്മറി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് മെയിൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ദെൻ സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ദെൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കീബോർഡ് മൗസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രിന്റർ പറയാം ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ പറയാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹലോ വേൾഡിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഹലോ ഡോട്ട് ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കണം മെയിൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാവും റാമ് റോം ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ എന്നീ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് റാം റോം ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണം ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാം റോം ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സി പി യുവിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡോ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാറ് സ്ലാഷ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനോ ആൻഡ് ഓവറ് എക്സോർ എക്സ്നോർ അങ്ങനത്തെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് സി പി യുവിന്റെ സഹായം വേണം ആ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ അരിത്തമെറ്റിക്കും അതേപോലെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് സേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡേറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണം അതേപോലെ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട്
ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് വോൺ ന്യൂൻമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡേറ്റ ഓർ പ്രോഗ്രാം യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരി ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനകത്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിനെ എനിക്ക് റൺ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഡേറ്റാസും കാണും ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും വേറൊന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിന്റർ അതേപോലെ ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആണോ നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആ ഹാർഡ്വെയർസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് വേണം ആ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഉടനെ തന്നെ പറയാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മുടെ സിസ്റ്റമും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്ത് വേണം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലോഡർ ലിങ്കർ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ലോഡർ ലിങ്കർ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴായിരിക്കും റണ്ണിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഓഫ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം അതായത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു റിയൽ വർക്കിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഡസ് റിയൽ വർക്ക് ഫോർ ദി യൂസർ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനില് നമ്മുടെ ആ വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അകത്തുള്ള എഡിറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മളത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡേറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഡേറ്റാ ബേസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതായത് ഒറാക്കിൾ മൈ എസ് ക്യൂൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ വേണം എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ദെൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നും വിളിക്കും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പോ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം സീറോസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതായത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്നും വിളിക്കണം സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ സീറോസും മനസ്സും ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻസിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഹ്യൂമൻസിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സിമിലർലി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പി എച്ച് പി ദെൻ പൈത്തൺ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റർ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് ഇടയിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സേ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറാൻസ് കാണും അപ്പൊ ആ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഓപ്പറാൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന്റെയും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെയും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെഷീനിന് ആകെ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോ യൂസറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും ആണ് അപ്പോ യൂസറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മനസ്സിലാവുന്ന ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറ്റണം ആ ഫോമില നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻ ടു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കമ്പൈലേഴ്സ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് അസംബ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പൈലേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ പ്രോഗ്രാം അതിനകത്ത് കുറെ ലൈൻസ് ഉണ്ട് സേ തൗസൻഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് അറ്റ് എ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മള് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പെർഫോം ഈ ഒരു പാത്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കമ്പൈലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ആസ് എ ഹോൾ ഈസ് കമ്പൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്സ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ആസ് എ ഹോൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഗോ അതായത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അത് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്പോ യൂസറിന് എപ്പോഴാണോ റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാം റൺ ക്യുക്ലി സിൻസ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് കമ്പൈൽഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് കമ്പൈൽഡ് പ്രോഗ്രാം റൺ ക്യുക്ലി സിൻസ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു തൗസൻഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് ലൈൻസ് അറ്റേ ഗോയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് എറേഴ്സ് കാണും ആ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ആയിരം ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ആയിരം ലൈൻസിനകത്ത് ഒരു മുന്നൂറ് എറർ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആയിരം ലൈൻസിനകത്ത് ഒരു മുന്നൂറ് എറർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മുന്നൂറ് എററും എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോ അത് കാരണം എനിക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് സോ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീബഗിങ് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എറർ ഫൈൻഡിങ് ആണ് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് എറർ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡീബഗിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ടെൻ അപ് ടു തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈനെ എടുക്കും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻ ടു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് വാട്ട് എ പേ
ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപ്രിറ്റർ തന്നെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ദെൻ അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ എന്താണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഒബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അസംബ്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച കമ്പൈലർ ആയിരുന്നാലും ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആയിരുന്നാലും അസംബ്ലർ ആയിരുന്നാലും എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് വരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കമ്പൈലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു അസംബ്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോഡർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി പ്രിന്റ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഹലോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുക ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജെക്ട് കോഡായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് കോഡായിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അതായത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒബ്ജെക്ട് കോഡായിട്ട് മാറ്റിയത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജെക്ട് കോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ട് കോഡായിട്ട് മാറ്റും ആ ഒബ്ജെക്ട് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ലോഡർ ഇസ് എ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലോഡിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ടു മെമ്മറി ടു എനേബിൾ ദ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ടു റൺ ദ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു സി പി ഇട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ ആദ്യം ഈ ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് എത്ര മെമ്മറി സൈസ് വേണം ഓക്കെ എത്ര മെമ്മറി സൈസ് വേണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിന്റെ കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മെമ്മറിയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അത് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ജോലിയാണ് ലോഡറിന്റെ ജോലിയാണ് ലോഡർ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് എന്താ എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്നും എത്ര എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോഡർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞു ആർക്കിടെക്ചർ കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലിനകത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോ പ്രിന്റ് എഫ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം എവിടെയാണുള്ളത് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിങ്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനകത്തുള്ള പ്രിന്റ് എഫ് ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ലിങ്കിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ ചെയ്യാം റൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് ചെയ്യാം അതിനെ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ അതൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എ ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് പോയി പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്തോണ്ട് വരിക എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിങ്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട് കോഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എവിടെ വേണം മെമ്മറിയിൽ വേണം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വേണം അപ്പൊ മെയിൻ മെമ്മറി അപ്പൊ മെമ്മറി എന്താണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഓർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെമ്മറി ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഓർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയോ നമുക്ക് വേണം അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് നമുക്കുള്ളത് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ക്യാഷ് ഒന്ന് റാം റോ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എക്സിക്യൂട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം എവിടെ വേണം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വേണം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ട് റാം ഉണ്ട് റോം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൺ ഓൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓരോ സി പി യുക്കും അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കാണും രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സി പി യുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മെമ്മറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രജിസ്റ്ററിനെ കാട്ടി കുറവ് ആണ് അതായത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനെ കാട്ടി കുറവാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്ററിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാസ് ഹയർ സ്പീഡ് ഫോർ ആക്സസിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അലോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ ടെമ്പററി ഡേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ക്യാഷിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടെമ്പററി ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാഷിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനത്തെ ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷിന്റെ അകത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാഷിനകത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഒരു വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് പഠിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്താണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതായത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ക്യാഷിന്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റാം റോം അപ്പൊ റാം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് ദിസ് ഈസ് എ വോൾ ടൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾ ടൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറിയാണ് എന്താണ് ഈ വോൾ ടൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വോൾ ടൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ മറ്റേതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറിയാണ് എന്താണ് ഈ വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ നമ്മള് റാമിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാം അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണോ ഓഫ് ആവുന്നത് അതുവരെ ആ ഒരു മെമ്മറിക്കകത്ത് കാണും അത് ഓഫായി അതായത് നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൌൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും റാമിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ല വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റാമിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ റാം എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി ആണ് അത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് അതിന്റെ വോൾട്ടൈൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതൊരു ടെമ്പററി നേച്ചർ ആണ് അത് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെമ്മറിയും അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസും എന്താണ് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകും റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആയ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ബയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ബയോസ് ഫയൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അതായത് ഒരു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡറിയിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹോമിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽസ് എങ്ങോട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റാമിനകത്തോട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കും അതിനെയാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്നാണ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ലോഡർ ഫയലൊക്കെ എവി
ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു എസ് ഡി യു എസ് ഡിയും അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കും എസ് എസ് ഡിയും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ്സും ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്കകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അത് സി പി യുവിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി പി യുവിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസസിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉള്ളത് എന്തിനകത്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിനായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന് അതിനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞായിരിക്കും പോകുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്തോറും സൈസ് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിനായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില അത് സി പി യുവിന് അകത്തും ഒരു ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തായിട്ടും ഒരു ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ലെവൽ സീറോ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽ സീറോ ക്യാഷും ലെവൽ വൺ ക്യാഷും അപ്പൊ ലെവൽ സീറോ ക്യാഷിനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ഉള്ളത് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി പി യുവിന്റെ അകത്താണുള്ളത് ഓക്കെ അത് കാരണമാണ് അത് ആ ഒരു കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കുക ലെവൽ സീറോ ക്യാഷും ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെമ്മറിക്കകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് Oh, oh, oh.